ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ബീഫ് ഫ്രൈ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പഴംപൊരി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ പഴംപൊരിയും ബീഫും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പഴംപൊരിയും ബീഫും കോമ്പിനേഷനാണ് ബീഫ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രേവി ഇല്ലാണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പഴംപൊരി നമുക്ക് മൈദ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടോ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ബീഫ് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ചില്ലിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ പിന്നെ മീറ്റ് മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ചുരുങ്ങിയത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വെക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂറോ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇത് പുറത്ത് വെക്കരുത് രണ്ടോ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർ അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നമ്മളിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അധികം മസാലകളൊന്നും ഇതിൽ തേച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതുപോലെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓവർ മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓവർ എരിവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരിയ ഒരു മസാല തേച്ചിട്ട് മാത്രം വെക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കാൽക്കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളം വരെ ആവാം പ്രശ്നമില്ല ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഇനി നമുക്കിവിടെ നാലഞ്ച് വിസിൽ വരുത്താം ഒരു പക്ഷേ നാലഞ്ച് വിസിലിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബീഫ് വെന്തിട്ടില്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിൽ വരുത്താം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ബീഫ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബീഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് വീ വേവ് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ വിസിലിന് വേവെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഴംപൊരിക്കുള്ള മാവ് കലക്കി വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫുള്ള് മൈദ മാവിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പകുതി പകുതിയായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അരിപ്പൊടി മൈദ മാവും ഹാഫ് ഹാഫ് ആക്കി എടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് മാവിലും ചെയ്യാം പഴംപൊരി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്കും പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയാണ് കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കലക്കി വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക്
വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ പാലിൽ ഇതേപോലെ പൊടി കലക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴംപൊരിക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും മൂടി വെക്കേണ്ടി വരില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കലക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം പഴംപൊരി നമ്മൾ പാലിലാണ് കലക്കിയെടുക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫ് തയ്യാറാവുന്ന സമയം വരെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പിടി അരിഞ്ഞതുണ്ട് അതേപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു പിടി തന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നെടുകേക്ക് കീറണം നെടുകേ കീറിയിട്ട് വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാറ് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും അതേപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അര ടീസ്പൂണും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഇടേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചെറിയ ഉള്ളിയും അവസാനം ഇടേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ തരിതരപ്പായിട്ട് പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച പൊടിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ഇനി നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇപ്പം ഇവിടെ വിസിലൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പം പ്രഷറൊക്കെ ഫുള്ള് റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വേവിക്കാറുള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികമുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ചെടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ അധികം വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇനി മറ്റൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന വരെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയും അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടെടുത്തു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇട്ടെടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഉണക്കമുളക് ഇട്ടെടുക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം എരിവ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ മസാല തേച്ചപ്പോൾ അധികം ഒന്നും മുളക് മുടി ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അളവിലൊന്നും പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ തന്നെ അധികം എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എരിവ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അര ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ കേട് വരാതെ ബീഫ് ഫ്രൈ വെക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് നല്ലപോലെ മൊരീച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ അന്നാന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് മൊരീച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഉള്ളിയൊന്നും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്ന് ഫ്രൈ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മളിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബീഫ് നമ്മൾ മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റാണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളു പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആ ബീഫ് വെന്ത വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഗ്രേവിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴംപൊരിയുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കലക്കി വെച്ചതിൽ നമ്മൾ പഴം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതായത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാ ചെറുതായിട്ടല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പഴം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ പഴമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പഴത്തിനുള്ള മാവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ പഴമൊക്കെയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചെറിയ പഴമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു പഴം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അത്ര ചെറിയ പഴമാണിത് അപ്പോൾ ഏകദേശം വലിയ പഴക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പഴം കലക്കിയെടുക്കാനുള്ള മാവുള്ളോ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാവിൽക്ക് മുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു പഴം മൂന്ന് പീസിനുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒമ്പത് പഴം പൊരിക്കുള്ള മാവുള്ളോട്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് കലക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓരോ പീസുകൾ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഓയിലിൽ കിട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പഴം പൊരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മാവ് എല്ലാ ഭാഗത്തും പഴത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കോട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മുക്കി വെച്ചേക്കണ ഓരോരോ പഴകഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഒന്നും വേണ്ട ഈ സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല ആ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പഴുത്ത പഴം എടുത്താൽ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ഓയിലിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പഴംപൊരി പൊരിക്കാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വേറെ ഏത് ഓയിലിൽ പൊരിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളുടെ പഴംപൊരിയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ കൂടെ ഈ പഴംപൊരിയും കൂടി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണി ഒരിക്കലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനും വീഡിയോ കണ്ടതിനും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് വീണ്ടും നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും